हॅलो फ्रेंड्स इंडियन लाईफ विथ पॅशन या आपल्या चॅनलवर मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते मनापासून स्वागत करते तर हा जो गुलाबाच्या फुलांचा आपल्याला बुके दिसत आहे हे माझं आठ मार्चचं वुमेन्स डेचं गिफ्ट आहे जे मला माझ्या पतीदेवनी दिलं आहे आणि आता आहे नऊ मार्च होळीचा दिवस तर इकडे पुरणपोळीची तयारी होळीच्या नैवेद्यासाठी सुरू आहे चणा डाळ जी आहे ती मी उकडून घेतलेली आहे कुकरलाच शिजवून घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये आता मी गोड आणि साखर थोडीशी साखर पण टाकते त्याच्यामध्ये आणि गोड आणि साखर असं टाकून मी एका पुरण शिजायला ठेवणार आहे जेव्हा हे पुरण आपण चटवायला ठेवतो तर ते अशा पद्धतीनं त्याला गुळाचं पाणी मिळून असं ते थोडंसं फातळ बनवायला लागतं पहिल्यांदा असं या पद्धतीनं थोडंसं पातळच होतं ते पुरण आणि मग शिजून चांगलं घट्ट होतं जेव्हा हा चमचा आहे तर पुरणामध्ये असं उभं राहील तेव्हा ते पुरण अगदी तयार झालं असं समजलं जातं अशी ही एक टिप्स आहे आणि इकडे मी आलं लसून खोबरं कोथंबिरीचं वाटण करून ते आता मी फोडणीमध्ये परतत आहे आणि त्याची मी आता आमटी बनवणार आहे जे डाळ शिजवताना चण्याची डाळ शिजवताना जे पाणी पडलेलं असतं त्याला त्याचं त्या पाण्याची जी आमटी असते त्याला तर आम्ही एळणीची आमटी असं म्हणतात आणि या प्रकारे ही मी अशी आमटी बनवलेली आहे रस्सा वगैरे असं पण बोलतात काही लोक तर आज पौर्णिमा आहे होली पौर्णिमा आहे आणि इकडे देवांना आम्ही आंघोळ घालत आहे देवपूजा माझी चालू आहे देवांना पाण्याचा आणि दुधाचा अभिषेक करून घेतला मी अशा प्रकारे माझी देवपूजा सुरू आहे देवपूजा झाल्यानंतर मी इकडे कांदा वगैरे चिरून ठेवला होता आता मी याचे कांदा भजी तळून घेणार आहे कांदा भजीसाठी मी कांदा चणा डाळीचं पीठ त्याच्यामध्ये थोडंसं ओवा तिखट पीठ वगैरे घातलेलं आहे आणि ते भजी तळण्याआधी जे तेल आहे त्याच्यात मी या कुरड्या तळून घेणार आहे कुरड्या तळल्यानंतर उठलेल्या तेलामध्ये मी ते भजी तळून घेणार आहे इकडे बघताय तुम्ही मी हे भजी सोडलेले आहेत सगळे आणि कुत्तरी तसे छान कांदा भजी मस्त तळून घेत आहे मी चला तर आता माझे भजी आणि कुरडई माझे तयार आहेत त्याचप्रमाणे माझं पुरण ही शिजलेलं आहे देवपूजा झालेली आहे आता ते शिजलेलं पुरण जे आहे त्याला मला थोडंसंच बारीक करून घ्यायचं आहे तर मी त्याला मिक्सरवर वगैरे वाटणार नाही आहे बऱ्यापैकी ते बारीक झालेलं आहे त्याच्याकडे असा या प्रकारचा एक हँड ब्लेंडर आहे यानीच मी ते गरम गरम पुरण जे आहे ते थोडंसं असं फिरवून घेणार आहे आणि तुम्ही बघता इथे पुरण पाहिजे मला जसं पाहिजे तसं ते पुरण त्या ब्लेंडरच्या साह्यानं मी बारीक करून घेतलेलं आहे पुरण तयार आहे कणिक पण माझी मळून तयार आहे तर चला मग आता फटाफट पुरणाचे उंडे भरूया पोळ्या लाटायला सुरुवात करूया अशा पद्धतीने मी कणकीचा थोडासा गोळा घेऊन त्याच्याशी वाटी तयार केलेली आणि त्याच्यात ते पुरण भरून आता मी त्याच्या पुरण पोळे लाटणार आहे आणि मी ह्या पिठावर पोळ्या लाटत आहे तेलावरच्या पण पोळ्या असतात तर मी ह्या पिठावरच्या लाटून पोळ्या करत आहे
पुरणपोळी करताना नेहमी मी एक छोटीशी पोळी करते अशी आणि तिला तव्यावर थोडीशी भाजून ती खाली गॅसवर किंवा अग्निदेवतेला देतात असं म्हणतात तर पूर्वी गावाकडे चुलीवर वगैरे स्वयंपाकाच असायचा तर तेव्हा ती पोळी चुलीमध्ये टाकायची तर मी इथे गॅसवर टाकलेली आहे आणि ही माझी पहिली पोळी झालेली आहे तिला मी आता छान असं तूप लावून मस्तपैकी खरपूस अशी भाजून देते आणि आपलं मग पुरणपोळीचा स्वयंपाक आपला चला आपण होळी पूजेसाठी जाऊया माझ्या सोसायटीमध्ये खाली अशा प्रकारे ही होळी पेटवलेली आहे खूप सगळे लोक येतात होळीची पूजा करायला ची पूजा झालेली आहे आणि तुम्हा सगळ्यांना माझ्याकडून होळी 